Si para explicar la reforma tributaria se emitieron 50 circulares entre 2014 y 2015, este año se publicaron otras 20 solo por la simplificación de la misma. Un proceso extenso que concluyó este jueves con la presentación del último documento relacionado a los sistemas de tributación disponibles para las empresas, los plazos y requisitos. Le permite a todos los contribuyentes del país tener toda la información necesaria para poder hacer la elección de cuál es el sistema tributario, el régimen tributario que más se adecua a su negocio. El universo de contribuyentes que deben optar por uno u otro sistema son 680.779 contribuyentes. A más de un mes del inicio de la etapa de elección, solo 1.700 compañías ya han optado por un sistema para pagar sus impuestos. De ellos, el 82% ha escogido la renta atribuida, mecanismo solo para personas naturales, donde los dueños de las empresas deberán tributar el 25% de todas las ganancias que genera la firma. Mientras que el resto ha preferido el sistema semi-integrado, diseñado para compañías complejas y que graba el 27% de las utilidades retiradas. Si bien la decisión debe ser notificada antes del 30 de diciembre, analistas reiteran que no es la única alternativa. Existe la posibilidad de que hayan algunos contribuyentes que no vayan a tomar ninguna decisión y en definitiva sea eh, los mismos mecanismos que han establecido en la ley los que los asignen a uno u otro régimen. Es decir, será el Servicio de Impuestos Internos el que decida qué régimen aplicar para la firma que no toma una determinación. Un tema de suma relevancia si se considera que deberá estar en ese régimen al menos por cinco años. Para los 700.000 contribuyentes que aún deben optar por un mecanismo, los expertos no tienen dudas sobre la tendencia. Creemos que la mayoría de la gente se va a ir por el sistema semi-integrado, digamos, que es muy similar eh, al antiguo y de hecho eh, tiene esta apariencia de food que es el nuevo RUA, estos sistemas nuevos que en realidad son básicamente lo mismo que el food. En definitiva lo que nosotros vemos hoy día es que eh, no hay más allá que una subida de tasa del impuesto de primera categoría. Tanto el Ejecutivo como el Servicio de Impuestos Internos continuarán con la fase de difusión, etapa que, entre otras novedades, contempla la implementación de un asistente de cálculo virtual y un simulador de impuestos en la web del Servicio de Impuestos Internos. Daniel Libuy, CNN Chile.